Всем здорово, с вами Металлист. После ошеломительного успеха первой части игры Dishonored было бы странно не увидеть продолжение, которое, к слову, не заставило себя долго ждать, и уже спустя 4 года мир увидел сиквел с незамысловатым названием Dishonored 2. Уже с первого трейлера, показанного на E3 2015, стало понятно, игрушка будет стоящей. После событий первой игры прошло 15 лет, и на этот раз нас ожидает продолжение истории императорского семейства Колдуин, а именно уже повзрослевшей императрицы Эмили и ее верного защитника Корва Атана. Однако основное место действия перенесется из Данола, хорошо знакомого нам по оригинальной первой части двум сюжетным DLC к ней, в южный город империи Карнака. Темные улицы холодного и сырого Данола заменились на залитые горячим солнцем и легким океанским бризом кварталы южной столицы. Но, по заверениям разработчиков, игра обещает быть все тем же старым добрым дизонордом, и за столь ярким и красочным обликом города будет скрываться далеко не самая привлекательная изнанка жизни в этом, казалось бы, райском местечке. Также помимо антуража изменению подвергся и геймплей, который сделался еще разнообразнее. Вариативность в миссиях, за которую мы и любим Dishonored, стала более обширной, но ну а боевка, которая и в первой части была мое почтение после добавления новых хитроумных гаджетов и сверхъестественных способностей персонажам, по своей динамике и зрелищности может переплюнуть даже некоторые экшен игры выпущенные в то же время. Но чтобы в полной мере насладиться геймплеем и получить незабываемое впечатление от игры, желательно играть на качественных девайсах, как, например, клавиатура Logitech G513. Если вы давно хотели побаловать себя надежным и практичным гаджетом без этих безвкусных бровеглазных дизайнерских излишеств дешевых китайских клавиатур, G513 — это именно то, что вы так давно искали. Корпус клавиатуры изготовлен из алюминиевого магниевого сплава самого настоящего авиационного класса, благодаря чему девайс не только имеет стильную, я бы даже сказал, сексуальную текстуру, но и обладает повышенной прочностью, способной выдержать даже твои рейджи в дотке. В продаже вы можете найти клавиатуры с тремя видами переключателей. Линейные ромерджи с плавным ходом, тактильные ромерджи, как у меня, с которыми четко ощущается нажатие, и GX Blue — классические синие переключатели переключатели с характерным звуком щелчка. Качественной RGB подсветкой G513 также не обделена. Диоды расположены таким образом, что и русские, и английские буквы видно одинаково хорошо, а режим подсветки легко можно настроить в приложении G-Hub и даже при помощи технологии LightSync синхронизировать подсветку с другими девайсами Logitech. Клавиатура идеально подходит как для игр, для особо заедлых геймеров в комплекте идут даже специальные колпачки для часто используемых клавиш, так и для банального набора текста, а с балдежной мягкой подставкой для запястья вашей ручки не устанут даже после долгой продуктивной работы, скажем, над написанием текста для видео. Но если в подставке вы вдруг не нуждаетесь, вы можете приобрести абсолютно аналогичную клавиатуру G512, соответственно, за более низкую цену. Ссылочки на обе модели будут в описании, к ознакомлению рекомендую. Ну а мы с вами давайте перейдем непосредственно к сюжету игры. Поехали! Игра начинается с туториала, где мы, играя за Эмили, будем познавать азы управления в игре. Из данного туториала мы можем узнать, что Эмили пытается усидеть сразу на двух стульях, быть императрицей и одновременно с этим заниматься паркуром под присмотром защитника короны и по совместительству своего отца, Корва Оттана, главного героя первой части. Помимо всего прочего, Корва также обучает дочурку навыкам фехтования, при этом уделяя внимание не только академическим приемам, но и фирменным элементам уличных драк. Тренировки Корва оправдывает тем, что, по его мнению, Эмили должна уметь постоять за себя, и если вдруг ее защитника не окажется рядом, дочурка сможет дать отпор неприятелям не хуже своего бати, и тем самым не повторить судьбу своей погибшей матери. Итак, как мы уже знаем, с момента событий первой части прошло 15 лет. Эмили, как и положено, руководит островной империей, но при этом она хорошо помнит события первой игры, а именно убийство Джессамины Даудом, попытка манипулировать юной императрицей сначала Бэрроузом, а затем Хевелком и, конечно же, героическое двойное спасение ее отцом, который, приняв метку чужого и вооружившись арсеналом самых интересных убийственных штучек, расправился с заговорщиками и вернул империи ее законную императрицу. 
И хоть крысиная чума в Дануэле уже давно побеждена, новый кризис не заставил себя ждать. Объявился некий королевский убийца, устраняющий как политических соперников Эмили, так и даже самых обыкновенных критиков императрицы, заставляя граждан подозревать свою руководительницу и ее верного телохранителя в столь страшных преступлениях и сея недоверие к власти среди жителей империи. Далее происходит событие пролога. От лица Эмили мы видим, как императрица идет к тронному залу, где местная знать собралась, чтобы почтить память Джессамины в 15-летнюю годовщину со дня ее гибели. Возле ворот Эмили встречает капитана городской стражи города Дануэл Рыжулю по имени Алекси Мэйхью. Она возвращает императрице ее императорский персень с печаткой и открывает двери в зал. По приветствию всех собравшихся гостей, Эмили заходит в тронный зал по пути, обсуждая скорого королевского убийцу. Батя обещает найти провокатора и доказать народу, что Эмили и лорд-защитник тут не при делах. Ну а пока, почти в память матери, Эмили присаживается на ее модный трон. И офицер городской стражи Мортимер Рамзи вдруг объявляет, что на прием к ее императорскому величеству пожаловали неожиданные гости. А именно герцог острова Серконос, провинция страной империи, по имени Лука Абеля. Герцог входит в тронный зал в сопровождении личной стражи и двух роботов. Они называются здесь часовыми солдатами. Чем тут же вызывает недовольство Корва, который обеспокоен безопасностью мероприятия. Лука Абеле, однако, начинает свою речь с весьма дипломатичного приветствия, выражая почтение как императрица, так и Корва, который является уроженцем острова Серконос. Герцог сообщает, что он привез в Дануэл дары, однако дары оказываются весьма и весьма необычными, поскольку из планкина внезапно выходит никто иная, как Далила. Пока мы пребываем в недоумении, пытаясь понять, как такое возможно, ведь мы лично руками Дауда отправили Далилу увлекательное вечное странствие по бездне. Далила весьма беспардонно заявляет, что оказывается она является старшей сестрой ныне покойной императрицы Джессамины, а вместе с этим и законной наследницей престола. Корва ровным счетом, как и Эмили, видит Далилу впервые и не знает о ее способностях и ведьменных чарах. Поэтому герой вежливо просит гостю проследовать нахуй из дворца, но наглая злодейка и не думает отступать. Она объявляет себя новой императрицей и королевская стража встает на ее сторону, чтобы арестовать Эмили и Корва за преступление королевского убийцы. Батяня расчехляет свою метку чужого и расправляется с охраной, а затем при помощи переноса сближается с Далилой и вонзает в ее сердце свой клинок. Мортимер Рамзи тоже оказывается предателем и пытается повязать Эмили, но ну а сама императрица после удара Рамзи падает к отцу и замечает, что Далиле удар клинком не нанес никакого вреда. Она отбирает у Корва его метку чужого и передает Рамзи складной меч Лорда Защитника, но ну а нам дают возможность выбрать за кого мы будем проходить игру. Очевидно, что прохождение игры, к примеру, за Эмили будет отличаться от прохождения игры за Корва, и наоборот. Однако основное различие будет лишь в геймплее и фразах, которые будет произносить протагонист. Сюжетно же никакой разницы между прохождением за Эмили и прохождением за Корва нет, причем абсолютно. Так что раз уж за Корва мы уже играли, выбираем Эмили. Тем более, что история игры изначально была задумана именно под этого персонажа. Далила при помощи своей магии обращает Корва в камень. Та же самая участь ожидала бы и Эмили, если бы мы выбрали Корва. А затем принимается за Эмили, но вместо того, чтобы убить конкурентку и избавить себя от лишних проблем, Далила решает пойти по стопам лорда Регенда Бэрроуза из первой части и сохранить своей оппонентке жизнь, приказав Рамзи увести ее из тронного зала. По пути офицер встречает Рыжулю, которая не в курсе устроенного Далилой переворота, поэтому гандон Рамзи пронзает ей грудь клинком Корва, справедливо ожидая, что преданная Алекси не встанет на его сторону. Предатель относит главную героиню в ее комнату и забирает перстень с печаткой, так как он является одним из двух ключей от сокровищницы, а в возможности полутать богатство императорской семьи Рамзи отказать себе не может. Спустя некоторое время мы приходим в себя и обнаруживаем, что Рамзи все-таки догадался запереть Эмили в комнате. Однако про наличие в комнате окон злодей, видимо, запамятовал, чем мы и воспользуемся. В коридоре находим выжившую, но все же смертельно раненую Алекси, которая успевает предупредить Эмили о том, что некая дама, причем капитан Ша корабля, находящегося в доках, искала защитника короны, и единственная возможность для спасения жопы нашей главной героини заключается в побеге из башни Дануэла через сокровищницу и встрече с той самой дамой на корабле. 
Так как ключом от сокровищницы является перстень-печатка, которых всего лишь две штуки. Одна превращена в камень вместе с корва, а вторая находится в цепких лапах Рамзи. То и забрать колечко у Мортимера все же придется. Поэтому, забрав складной клинок отца, проползаем в тронный зал, где видим, что Далила и герцог Абели куда-то удалились, оставив заглавного Рамзи. Он распинается о том, что раньше его род был величайшей аристократической семьей Дануэла, пока его отец не умудрился просрать все свое состояние. Но теперь-то, когда он стал подстилкой Далилы, семья Рамзи вернет себе статус уважаемых господ. Однако предатель и не осознает, что Эмили уже выбралась из невероятно ужасного заточения в своей комнате и, проследовав за Рамзи до входа в сокровищницу, вырубаем его удушающим захватом. Забираем себе колечко, открываем сокровищницу, оставляем там Мортимера и закрываем его там. Все же в башне оставаться нам нельзя, поэтому забираем со стола пистолет и подзорную трубу и покидаем замок через потайной ход сокровищницы. Пробежавшись по крышам и спустившись на улице, обнаруживаем, что и городская стража Дануэла переметнулась на сторону Далилы и герцога Абеля, поэтому, аккуратно прошмыгнув мимо патрулей, оказываемся в порту, откуда уже вплавь добираемся до корабля. Там встречаем капитан Шу, судно, которое представляется именем Меган Фостер, при этом у нашей новой подруги отсутствует правый глаз и по локоть отрублена правая рука. Меган говорит, что она ведет дела с нашим старым знакомым, величайшим человеком оркестром и просто хорошим парнем Антоном Соколовым. И прибыла она в Дануэл, чтобы сообщить, что на южном острове империи Серконосе затевается что-то невообразимо зловещее. Эмили, в свою очередь, говорит, что Меган слегка припозднилась, потому что герцог Абели на пару с Далилой уже устроили переворот в императорском дворце. И если герои в ближайшее время не дадут по тапкам из столицы империи, то они разделят участь Корва. Меган соглашается помочь и отдает в ваше распоряжение свой корабль, названный Падшим Домом. Ну а наша протагонистка решает отправиться туда, откуда все и началось на остров Серконос, чтобы разобраться во всех вопросах, связанных с Далилой и ее приближенными. Спустя несколько дней путешествия нам показывают, как Эмили просыпается в своей каюте на корабле, однако выйти из каюты она не может, поскольку дверь заперта. Внезапно мы обнаруживаем появившийся проход в бездну и понимаем, что к чему. Нас ожидает встреча с чужим. Божество не заставляет себя долго ждать и предстает перед героиней, говоря, что он знал ее отца. Стоит сказать, что в Дизонор 2 визуально бездна сильно изменилась и стала более мрачной, а сам чужой теперь не левитирует в воздухе, монотонно излагая свою речь, а то и дело телепортируется в кадре, как какой-нибудь Макс плюс 100 500 в свои лучшие годы. Чужой, потирая руки и предвкушая невообразимый интересный замес между Эмили и Далилой, предлагает протагонистке свой дар, то бишь метку чужого. Для особо изощренных задротов присутствует функция отказаться от метки и проходить игру без способностей, эдакий хард мод. Но так как мы с вами хотим весело провести следующий примерно 55 минут видео, отказываться от дара чужого мы не будем, и Эмили получает сверхспособности ровным счетом, как и Корва 15 лет назад. Набив модную татушку на левую руку нашей героини, чужой пропадает в бездне, давая нам возможность пощупать перенос Эмили. Скажу про него всего лишь пару слов. Механика переноса Эмили в корне отличается от аналогичной способности Корва или Дауда. Если протагонисты из первой части и DLC как бы телепортировались на место применения способности, то Эмили скорее притягивает себя к нужной точке, и именно поэтому способность называется притяжением. Да и вообще притяжение и другая способность, которая откроется позднее, называемая легкой тенью, делает Эмили очень сильно похожей на какого-нибудь Венома из этих ваших гомиксов Марвел. Притяжение достаточно своеобразно в использовании и после привычного нам геймплея за Корва или Дауда к способностям протагонистки придется привыкать заново, но в этом и весь шарм игры, так ведь? Кстати, при использовании притяжения с разбега сохраняется инерция, благодаря которой персонаж может преодолеть большее расстояние. Собственно, поэтому наши друзья из комьюнити спидраннеров предпочитают использовать именно Эмили. Соответственно, мировой рекорд за Эмили аж на полторы минуты быстрее, чем VR за Корва. Побегав по бездне, мы находим алтарь, на котором расположено уже знакомое нам сердце. И да, сюрпризы на этом не оканчиваются. Особо внимательные игроки могли бы догадаться об этом еще в первой части из многочисленных намеков, но официально напрямую это говорится только в данном моменте. Артефакт сердца, с которым в свое время бегал Корва, содержит в себе душу убитой императрицы Джессамины, то есть матери Эмили. 
Теперь Чужой хочет, чтобы этим артефактом владела наша главная героиня. Сердце облегчит нам поиск рун и костяных амулетов, а также сыграет достаточно важную роль в сюжете, но об этом, как всегда, чуть позже. Джессамина явно вовсе несчастлива, потому что душе ее нет покоя, пока она находится внутри артефакта. К тому же она прекрасно помнит свою дочь и тоскует по ней, и что немаловажно, покорва. Но опять же, душе бывшей императрицы нужен покой, а получить она его сможет только если поможет Эмили победить Далилу. Вновь встретившись с протагонисткой, Чужой рассказывает пару фактов о Далиле, а именно о том, что злодейке по жизни пришлось очень туго, но благодаря своей смекалочке, амбициям и острому уму Далиле удалось найти союзников и захватить трон империи, однако, как предупреждает Чужой, на этом ведьма и не собирается останавливаться. Спустя еще несколько дней плавания падший дом с героями на борту прибывает в столицу Серконоса, город Карнаку. Эмили, которая об этом городе знала только из книг и рассказов подчиненных, сразу замечает, что внезапно на самом деле Карнака вовсе не является райским местечком на юге империи. Тут тоже полно бандитов, в переулках городская стража творит беспредел, и даже местный аналог крысиной чумы имеется, трупные осы, которые так и норовят приснуть свое жало всем подряд. Но делать нечего. Путь был преодолен огромный, да и отступать некуда. И пусть Эмили совсем не знает Меган, она почему-то думает, что искалеченной капитанше можно доверять. На выходе из каюты обнаруживаем подарочек от Меган. Арбалет, сделанный Антоном Соколовым, специально для Эмили. Сама же Меган расскажет нам историю о том, как они с Соколовым долгое время жили в Карнаке, потому что Антоха, как творческая личность, очень любил этот город. Однако впоследствии Соколов узнал, что против императрицы Эмили готовится заговор, и одним из главных его зачинщиков является сам герцог Серконоса. И только-только Антон вместе с Меган собрались отчаливать в Дануэлл, чтобы лично предупредить нашу главную героиню об опасности, как за Соколовым пришел королевский убийца и похитил его. Меган тоже не пальцем деланная, изо всех сил преследовала злодея и обнаружила, что королевский убийца скрылся в Вадермирском институте, это что-то вроде местного НИИ. Наша подруга считает, что королевским убийцей является кто-то из пациентов данного заведения, а поэтому она поручает Эмили пробраться в здание института и поговорить с главным алхимиком Адермира, доктором Александрией Гипатия. Возможно, Гипатия сможет подсказать, кто именно является королевским убийцей, а там уже и выяснится, куда злодеи спрятали Соколова. Вместе с Меган Фостер отправляемся в доки Карнаки, чтобы оттуда на экипаже добраться до Адермирского института. Тут же мы познакомимся с новой геймплейной фишкой. На всех миссиях, где нам доведется побывать на улицах города, можно заглянуть в подпольную лавку и потратить в ней свои гривны в обмен на апгрейды или припасы. Лавки помимо этого можно еще и грабить, прямо как караваны в известной пасте. Ну а кроме этого, как правило, возле лавок или у самих продавцов можно взять доп квесты. Так, например, доп квест на этой миссии заключается в том, что по просьбе бандитки женщины трансгендера ей нужно принести тело одного мужика, которого местные смотрители обвинили в колдовстве. Если что, по поводу трансгендера это я не с потолка взял, об этом говорил сам Харви Смит в одной из трансляций. Ну а раз уж речь зашла об этом, стоит сказать, что наличием трансформеров в игре разработчики не ограничились. Тема гомосексуальных отношений также присутствует, и забегая вперед, скажу, что появится она в оставшихся двух играх еще не раз. При этом разработчики запросто могли бы обойтись и без нее, либо не акцентировать внимание на этом так явно. Но, видимо, чтобы соответствовать мировым трендам, в игру просто необходимо было добавить гомосексуалов, бисексуалов, трансгендеров, ну и, конечно же, сильных и независимых женщин, которыми являются абсолютно все ключевые персонажи Капа. Так вот, что касается квеста. Проход к экипажу в Адермир охраняется гвардейцами, и чтобы не иметь с ними дела, можно помочь трансгендеру, которую зовут Минди. Она в качестве оплаты за услугу отключит ток с рельс, ведущих к станции экипажа, по которым мы сможем пройти, минуя посты охраны. Однако, если честно, этот способ не очень оправдывает временных затрат на его прохождение, и гораздо проще просто добраться до экипажа через крышу, а там уже и отправиться в Адермирский институт. В Эдермире нам необходимо отыскать гепатию, однако, как вы уже сами можете догадаться, будет это непросто, потому что здание института находится под охраной людей герцога Абеля. Причем охрана в курсе, что королевский убийца обитает именно здесь, но кто именно является им, гвардейцы не знают. В процессе поисков гепатии находим запертого под стражей сторожа института, Джо Гамильтона. 
он явно не в себе и поделиться с нами информацией он не в состоянии, однако он все же упоминает о записках, оставленных им в его кабинете. Поднявшись туда, находим его дневник, из которого узнаем, что Гамильтон лично пытался поймать королевского убийцу, и под его подозрение попал один из докторов клиники, доктор Васко, который в последнее время вел себя ну очень странно. Чуть ниже находится кабинет гепатии, однако записка на двери гласит, что Александрия находится в отделении для выздоравливающих, однако обыскать ее кабинет все же стоит. Там лежит ключ от этого самого отделения, а из аудиозаписи гепатии мы узнаем, что Александрия занимается созданием сыворотки для лечения лихорадки шахтеров, ибо основной источник дохода в Серконосе – серебряные шахты, и проблема с заболеваниями работников этих шахт стоит очень остро. Отправившись в отделение для выздоравливающих, находим там гепатию, которая ведет себя весьма странно, теряет мысли на ходу, постоянно отвлекается на посторонние звуки, да и вообще информации по поводу Соколова и королевского убийцы она делится ну очень неохотно. Александрей говорит, что Соколов и вправду был здесь, но затем некая она забрала его в особняк Кирина Джиндаша, и в Эдермире Антохи больше нет. По поводу убийцы гепатия тоже сказать особо не может. Она лишь говорит, что могла бы помочь этому пациенту, если бы ее не начала подводить память. Закончив не шибко продуктивный разговор с Александреей, принимаемся за обыск отделения. И в итоге находим израненного доктора Васко, который внезапно сообщает, что королевским убийцей является именно доктор Гипатия. Из забракованного варианта сыворотки для шахтеров Александрия стала, грубо говоря, оборотнем, и время от времени она превращается в существо, которым и является королевский убийца. Васка сообщает, что в его кабинете в клинике есть рецепт противоядия, которое он хотел изготовить, но так и не успел, поскольку гепатия схватила его раньше. Теперь он просит Эмили изготовить противоядие вместо него и помочь Александрии, но буквально тут же гепатия, превратившаяся в королевского убийцу, бросает в протагонист Ку, шкаф, а затем отвлекается на уползающего Васка, убивая доктора. Придя в себя, Эмили скрывается из отделения для выздоравливающих и идет в кабинет Васка, где, открыв сейф, узнает рецепт противоядия. Теперь нам необходимо поиграть в юного химика, добыть недостающие ингредиенты и при помощи колбы и горелки сварить лекарства. Хватаем противоядие и возвращаемся в отделение гепатии, которое ходит в образе королевского убийцы в поиске нашей главной героини. Подобравшись к ней со спины, угощаем Александрию противоядием, и поборов неистового зверя внутри себя, гепатия вновь становится человеком. Эмили рассказывает доктор Ше о том, что герцог Абели использовал ее, пичкал бракованной сывороткой и заставлял совершать убийство. Теперь, когда гепатия приняла противоядие, ей надо пару дней отдохнуть от всей суеты, поэтому Эмили приглашает ее на борт падшего дома, а сама отправляется навстречу с Меган, которая должна забрать главную героиню с причала Адрамировского института. Причал охраняется вышкой, поэтому, чтобы Меган смогла безопасно подплыть за нами, нам нужно эту самую вышку отключить. Благо, это не составляет особого труда, избавляемся от лишнего палева и вместе с Меган отчаливаем к падшему дому. По пути Эмили расскажет Меган, что к чему, о том, что королевским убийцей была гепатия и о том, что Соколов теперь находится у Кирина Джиндаша. Фостер говорит, что Джиндаш достаточно известный в Карнаке, да и по всему Серконусу придворный изобретатель, который как раз таки и изобрел тех самых часовых солдат. Что ж, теперь нам предстоит отправиться к нему в особняк. На следующий день Гепатия все же приходит на падший дом и останавливается в соседней с нами каюте. Она расскажет нам немного инфы про Джиндаша, характеризуя его как умнейшего и любопытнейшего человека, однако при этом совершенно не способного к состраданию. Джиндаш восхищается гением Соколова, но при этом очень сильно его презирает, как главного своего оппонента. Но раз уж он похитил Антоху, значит он ему зачем-то нужен. Зачем? Отправимся к Джиндашу и выясним. Вместе с Меган отчаливаем в Карнаку, а именно в район Нижняя Авента. Меган сообщит, что добраться до особняка Кирина Джиндуша можно на экипаже, однако станция экипажей хорошо охраняется. К счастью, наши экстраординарные способности помогут нам преодолеть любое заграждение без особого труда. Однако по Нижней Авенте все же стоит немного погулять. Во-первых, для того, чтобы найти святилище Чужого, которое расскажет немного абсолютно ненужной информации о Кирине Джиндаше. Ну и конечно же для того, чтобы найти подпольную лавку, возле которой мы встретим главаря местной крепости криминальной группировки стенателей по имени Пауло. О нем мы еще поговорим, а пока давайте втихаря проникнем на станцию экипажей и отправимся в верхнюю Авенту. 
Там нам необходимо будет найти код от ворот в особняк Джиндаша. Находится он в кабинете у офицера городской стражи, так что раздобыв нужные циферки, открываем проезд и доезжаем до особняка. В особняке нас ожидает самое интересное. Помимо уже известных нам страт прохождения, имею в виду стелс или штурм с на перевес, у нас появляется новый челлендж. Либо дать знать о своем присутствии в особняке, либо передвигаться по особняку тихо, как маленькая сука мышка. В первом варианте вам нужно зайти в зал особняка и задействовать рычаг конфигурации. В этом случае мы поймем, почему именно эта локация называется механическим особняком. Джиндаш прокачал свою хату до супер высокого уровня, и при помощи таких рычагов он может буквально за несколько секунд полностью менять вид комнаты. Как только сработает механизм смены конфигурации, владелец особняка получит об этом уведомление, и с этого момента он будет знать о приходе протагонист Ки, и даже почтит нас своим присутствием, правда с безопасного расстояния. Он при помощи метода дедукции сразу поймет, что за ним пришла именно Эмили, и подтягивая пар из протеза вейп-машины, предложит главной героине челлендж. Эмили попытается пройти через весь механический особняк и добраться до лаборатории Джиндуша живой, и взять то, зачем она пришла. Если же ей это не удастся, и протагонист К погибнет по пути к Кирину, ее тело будет использовано для извращенских опытов великого изобретателя. После этого Джиндыш удалится и оставит нас наедине с двумя часовыми солдатами, которые с этого момента станут настоящей головной болью для нас в каждой миссии. Ну ладно, про головную боль я преувеличил, поскольку если знать их слабые места, солдатики становятся не опасней конструктора Лего, который ты собирал в детстве. Первое, что надо знать, драться по-мужски с ними не лучшая затея. Поэтому для убийства робота, которое, к слову, не заносится в статистику как убийство, лучше подбираться к нему в втихаря и желательно сверху, поскольку роботы в прямом смысле имеют также глаза на жопе, и их поле зрения находится и спереди, и сзади. С высоты часовой солдат уничтожается в два приема. Первый — выстрелить ему в голову усиленным арбалетным болтом, так что не забудьте приобрести модификацию в подпольной лавке. А второй — запрыгнуть сверху на обезглавленного робота и поломать ему все шестеренки клинком. Страта рабочая, эффективная, так что пользуйтесь. Но! Мы же с вами отыгрываем максимально элегантный способ прохождения, поэтому вернемся чуть назад к моменту с рычагом и не активируем его. Вместо этого разбиваем болтом стекло на потолке комнаты и выбираемся в технические помещения. В этом случае Джиндаш даже не узнает о вашем прибытии и не активирует часовых солдат в особняке, которые находятся в спящем режиме. Таким образом пройти мимо охраны внутри будет гораздо проще. Главное не искушаться и не активировать другие рычаги, иначе Кирин узнает о вашем прибытии. Стелсить в таком случае все еще можно, но уже как-то не козырно. Итак. Побродив по особняку, добираемся до лаборатории маэстра и обнаруживаем его за письменным столом под охраной двух часовых солдат. Выждав момент, добираемся до Джиндыша и усыпляем его, а затем, воспользовавшись уже оговоренной ранее тактикой, уничтожаем и роботов, чтобы они нам не помешали. На столе изобретателя находим важную записку, в которой будет описано, что Джиндаш с помощью Антона Соколова хотел упростить устройство дорогостоящих и сложнейших в производстве часовых солдат, чтобы затем создать целую армию таких роботов для герцога Абеля. Однако Антоха, наш парень, категорически отказывался помогать своему пленителю, и тогда Джиндаш стал периодически пытать Соколова на электрическом кресле в своей лаборатории. Именно этим креслом мы уже по традиции для этой игровой серии и воспользуемся, чтобы нейтрализовать Джиндаша без убийства. Для начала нам нужно решить небольшую загадку по распределению мощности тока в лаборатории. Для этого необходимо выбрать два наименее энергозатратных стенда, коими являются анатомические и оптические стенды. После этого усаживаем нашего героя поудобнее на уютное креслице и начинаем электрошоковую терапию. После получения Джиндушем бодрящего заряда позитива и его IQ падает до уровня среднестатистического зрителя одного известного аниме, и до скончания своей жизни Кирин так и останется дурачком, который никогда не сможет сфокусироваться на одной мысли дольше 5 секунд. Соответственно, о какой-либо поддержке с его стороны герцог Абели ровным счетом, как и Далила, могут смело забыть. Не забываем и про Соколова, которого все еще нужно разыскать и вытащить из особняка. На том же письменном столе Джиндыша находится письмо подписанное некой Брианной. В нем говорится, что Антон заперт под охраной в зале апробации, так что отправляемся туда. 
Зал апробации, как и почти все в особняке, является произведением механического искусства. Он представляет собой лабиринт из активируемых нажимными плитами стен. Ну а чтобы прогулочка по лабиринту была интересней, в зале дежурит часовой солдат, охраняющий проход к Антохе. Обойдя его, находим комнату Соколова, в которой уже изрядно постаревший за 15 лет между играми Антон спит измученный пытками Джиндаша. Тем не менее, он сразу узнает Эмили, и узнав, что главная героиня уже расправилась с Кириным, но сделала это без кровопролития, он даже на мгновение выражает радость за мудрый поступок императрицы. Однако силы у Антона уже не те, и он тут же теряет сознание, а это значит, что вытаскивать из особняка и тащить к Меган его придется на руках. Прямо как 15 лет назад Корва тащил его в миссии «Королевский лекарь». Выбравшись из дома, садимся в экипаж и вместе с Соколовым отправляемся в Нижнюю Авенту. Но вот только там нас уже ожидает небольшой сюрприз. Мы обнаружим, что все гвардейцы на локации были убиты тремя ведьмами, которых сама Далила лично послала за головой Эмили. Но не будем забывать, что мы ловчее, умнее и сильнее. Поэтому, потушив ведьм, забираем Соколова и встречаемся с Меган, которая безумно рада возвращению своего старого друга, пусть и в слегка потрепанном состоянии. В очередной раз просыпаемся в каюте и уже во второй раз оказываемся в бездне, однако на этот раз бездну главную героиню призвал уже не чужой, а сама Далила с целью рассказать весьма печальную историю своей тяжелой жизни. Она и вправду была сестрой Джасамины, вернее у них был один отец, император Эйхерн Колдуин. Вот только матерью Далилы была незаконная жена императрица, а обычная кухарка, работавшая в башне Дануэлла. Естественно, о таком позоре Эйхерн распространяться не желал, и подрастающий Далиле сал в уши про то, что «вот, милая, потерпи еще годик, и тогда я представлю тебя всему миру». В качестве утешительного приза Далиле разрешали днем играть в башне с Джасаминой, но по ночам ее возвращали в комнату для прислуги, где условия жизни были, мягко говоря, не ахти. В итоге однажды Джасамина разбила какую-то дорогостоящую королевскую безделушку, а когда явился глава тайной службы, чтобы разобраться в происходящем, юная будущая императрица сказала, что эту хренотень разбила именно Далила. Девчулю сразу же выпорили, а затем вместе с ее мамой изгнали из башни, и тогда вся жизнь Далилы пошла под откуда. Кос. Сначала они с мамой оказались в долговой яме, а затем матушке сломал челюсть один из охранников, а так как шинирование переломов челюсти по Тигерштету для бедняков было недоступно, мама Далила спустя несколько мучительных недель скончалась от инфицирования раны. Оставшись одна, Далила не на шутку обозлилась на всю императорскую семью и с тех пор клялась отомстить за такое отношение к себе. Она выживала как могла, стирала просто не в борделях, но параллельно с этим упражнялась в рисовании картин, и Антон Соколов приметил ее талант и взял к себе в ученицы. Ну а что с ней было дальше, мы уже не раз проговаривали в видео по DLC к первой части игры, сюжет которых также вращался вокруг уже ставшей ведьмой Далилы. После рассказа о своей судьбе злодейка кидает угрозу в адрес Эмили и удаляется из бездны. Ну а мы, досмотрев последний фрагмент ее воспоминаний и получив пищу для размышлений, возвращаемся в реальный мир. Эмили вспоминает свое детство, а именно события первой игры, когда Корва похитил Соколова и принес его в песью яму к лейлистам. В ее воспоминаниях Антон предстает очень мудрым, позитивным и харизматичным мужиком, который, находясь в плену, умудрялся не унывать, обучать Эмили науке и рассказывать разные кул-стории. Cool но, к сожалению, старость и шоковая терапия Джиндыша оставила свой след, и теперь Соколов кажется совсем иным. Почти не говорит, стонет во сне и кашляет кровью, что заставляет Эмили усомниться в необходимости его помощи. Проснувшись, видим перед собой призрак Джасамины, вещающий из артефакта сердца. Выясняется, что она тоже была в бездне вместе с Эмили, когда Далила вытянула нашу главную героиню из реальности. Джасамина очень опечалена тем, что оказывается именно она виновата в безграничной злобе своей подруги детства. Но Эмили настаивает на том, что цель Далилы не оправдывает средства, и устраивать такой кровавый переворот за испорченное детство недопустимо. Напоследок Джасамина скажет своей дочери о том, что она чувствует скорую развязку, и через некоторое время ее душа сможет обрести покой. Выйдя из каюты, навещаем гепатию, которая уже оправилась от своей болезни. Александрия, как врач, оказывала посильную помощь Соколову, и благодаря ее вмешательству Антон тоже стремительно пошел на поправку. Сама же гепатия благодарит Эмили за спасение, готовится покинуть падший дом и вернуться в Эдермир, чтобы продолжить свои исследования. Ну а мы идем к Меган и Соколову. 
Эмили с порога начинает нетерпеливо наезжать на Антоху, который только и делает, что валяется без дела, что заставляет Соколова совершенно внезапно вспомнить достаточно полезную информацию. Пока он был в плену у Джиндыша, он видел, как Кирину частенько захаживала куратор Ша королевской кунсткамеры Карнаки, Брианна Эшфорд. По мнению Соколова, Эшвард, как и Далила, одержима оккультными науками, и вполне возможно, она также причастна к заговору ведьмы. Также Антон расскажет, что в здании королевской кунсткамеры, которая в данный момент закрыта по приказу герцога, Брианна работает над созданием некоего устройства, именуемого Оракулом. Выход 1. Эмили должна проникнуть в кунсткамеру, найти там Брианну и узнать, зачем ей нужна эта машина, ну и по возможности избавиться от Эшвард. Кстати говоря, перед отправлением мы заметим, что Соколов по памяти нарисовал портрет Далилы, но впоследствии выяснится, что Далилу лично знала еще и Меган, что заставляет Эмили вступить с капитан Шей в словесную перепалку. Однако Соколов прерывает срач, говоря, что раньше у Меган была совершенно другая жизнь, и теперь Фостер начала все с чистого листа, и вообще не стоит скрывать эту тему, вы молодые, шутливые и все в этом духе. Отправляемся в Карнаку, на этот раз в район Сады Кирии. Меган предупредит, что Эшфорд находится под подозрением у аббатства обывателей, и местный глава смотрителей, наместник Бирн, организовал тайный форпост в одном из домов рядом с кунсткамерой. Так что, если нам не захочется морать руки убийством Брианы, мы можем воспользоваться информацией, полученной у смотрителей. Так и сделаем. Проникаем в форпост, усыпляем дежурящего в нем смотрителя и прослушиваем голосовуху Бирна, в которой он размышляет на тему причастности Эшвард к темной магии. По его мнению, Брианна каким-то образом влияет на Орден Оракулов, который является эдаким подразделением аббатства обывателей, полностью состоящей из женщин, и специализируются Оракулы на предсказаниях будущего, что весьма полезно как аббатству, так и империи. Так вот, Бирн заметил, что в последнее время характер предсказаний его сестер из Ордена Оракулов резко меняется, и причиной этому он считает именно деятельность Брианы. Теперь нам нужно отправиться в саму королевскую кунсткамеру, которая достаточно плотно охраняется городской стражей, но внутри нас ожидает не менее опасное приключение. Так как Эшвард является очень близкой подругой Далилы и остается верна ей аж со времен существования ковина бригморских ведьм, то и в кунсткамере, где она является куратор шей, этих самых ведьм полным-полно. В главном зале расположено то устройство, о котором нас предупреждал Соколов – Оракул. И судя по всему, догадки смотрителя Бирна оказались верными. Брианна при помощи этого устройства влияет на предсказания его сестер из Ордена Оракулов. Однако, как мы выясним из записки Брианы, устройство работает не совсем корректно, потому что линзы, которые изготовил для него Джиндаш, работают не так, как надо. И во время одного из запусков Оракула с линзами Джиндаша, Брианна чуть не лишилась своих ведьменных сил, которыми поделилась с ней Далила. Соответственно, чтобы обезвредить Эшвард без убийства, нам нужно запустить машину с этими линзами, и тогда Брианна станет по сути бесполезной. Проникаем в кабинет Эшвард и видим, как та беседует со статуей Далилы. Главная ведьма говорит, что она занята каким-то важным проектом, который станет венцом ее творения, а так как мы уже научены горьким опытом знаем, что ни к чему хорошему грандиозные проекты Далилы не приводят, с разборками на Серконосе нам надо поспешить. Хватаем в мастерской Эшвард забракованные линзы Джиндаша и, вернувшись к Оракулу, вставляем их в подходящий слот, после чего запускаем машину и видим, как почуявшая неладная Бриана, телепортировавшаяся к устройству, лишается своих сил, ибо ее связь с бездной обрывается навсегда. Убивать ее, как мы и раньше условились, не будем, поскольку Эшвард уже считается нейтрализованной и, кстати, вместе с этим мы обезопасили территорию кунсткамеры, отведем, поскольку остальные плохие девочки тут же потеряли сознание, а могильные псы, призванные ведьмами, самоликвидировались. Теперь мы можем спокойно зайти в кабинет Брианы и выйти на связь с Далилой через ее статую. Она впадает в бешенство, потому что Эшвард для Далилы была намного большим, чем просто хорошей подругой, если вы понимаете, о чем я. И нет, это не мои грязные фантазии, а реально подтвержденная инфа Харви Смита. Но, как я уже сказал, в этой игре и не такое встречается. Эмили обещает Далиле вернуться в Данул и надрать ей жопу, а затем сделать жизнь во всей империи лучше, поскольку, почувствовав аромат жизни в провинции, законной императрице стало ну очень стыдно за то, что она не оказывала должное внимание делам за пределами Данула. Однако, как же нам надрать жопу Далили, если она неуязвима? Зацепка к разгадке этой тайны расположена в запертой комнате в подвале, где находится аудиограмма Брианы, в которой она рассказывает достаточно интересную информацию. 15 лет назад Даут победил Далилу и заставил ее исчезнуть в бездне. 
После этого ковен бригморских ведьм распался, и Бриана отправилась в Карнаку, чтобы начать новую жизнь. Однако, спустя некоторое время, она почувствовала зов Далилы из бездны, и объединившись с герцогом Абеле, Эшвард каким-то образом вернула свою подругу в мир живых. Судя по всему, ритуал возвращения был проведен три года назад в особняке мужика по имени Арамис Стилтон. Значит, он и будет нашим следующим клиентом. Возвращаемся к Меган, которая перед возвращением на падший дом решит все же прояснить некоторые моменты из разговора на корабле. Она без лишних подробностей расскажет, что во времена своей жизни в Дануэле она лично была знакома и с Далилой, и с Эшвард, и что даже имела с ними какие-то общие дела, за которые ей до сих пор стыдно. Также она скажет, что до событий переворота она считала Далилу погибшей, что как бы намекает нам на то, что личность Меган нам хорошо известна. Но, даже если мы и догадываемся о том, кто она такая, Эмили этого знать не может. Поэтому она благодарит Фостера за прояснение ситуации, и две подружки возвращаются на падший дом. Наша главная героиня потихоньку начинает переосмысливать свою жизнь. Она по-настоящему злится на себя за то, что пока она просиживала жопу на троне, принимала высокопоставленных костей и думала о том, как бы побыстрее свалить из башни, чтобы попрыгать по крышам города и позаниматься паркуром, в Серконосе творился полный бардак, устроенный герцогом Абеле. Своим похуистичным поведением она допустила организацию целого заговора и призвание Далилы из бездны, которое произошло в особняке Арамиса Стилтона. Стилтон является владельцем серебряных рудников в Карнаке и одно время был союзником герцога Абеля, однако вот уже три года о нем нет никаких вестей. Поговаривают, что он сычует у себя в особняке, являющемся настоящим бункером, который заперт от простых смертных на очень мудреный замок, изготовленный джиндышем. Ну а кем же еще? Чтобы разузнать тайну бессмертия Далилы, нашей главной героине нужно каким-то образом попасть внутрь дома Стилтона и узнать у хозяина всю информацию, если он, конечно же, еще жив. Проснувшись, замечаем, что Гипатия окончательно пришла в себя, покинула падший дом и вернулась к своей работе, оставив Эмили голосовуху с благодарностями за спасение. Соколов тоже держится бодрячком и заканчивает работу над портретом Далилы. Он же расскажет нам про один из вариантов прохождения на территорию бункера Арамиса Стилтона. Пыльный квартал, рядом с которым и находится жилище Арамиса, делят между собой две враждующие фракции, уже известные нам Смотрители, главным из которых является знакомый нам по прошлой миссии Лем Бирн, и банда Стенателей, лидером которых является тот самый Паула из миссии по спасению Соколова. Главарям обеих фракций известен код от замка Джиндаша, но просто так за красивые глазки код нам никто не даст. Для этого придется принять сторону одного из них и помочь ему разобраться с главарем оппонентов. Например, если вы выбрали сторону Паула, вам необходимо подобраться к Бирну, убить его или оглушить, а потом принести его тело обратно к Паула и наоборот. Только стоит знать, что Паула имеет две жизни, так как хранит у себя руку старой ветоши из первой части, что позволяет ему при первой смерти превращаться в стаю крыс. Существует также вариант, при котором опиздюлить можно обоих и запихнуть их на 5 лет в ящики для сребрографии, но все это и рядом не стоит с элегантнейшим прохождением миссии, вообще без ввязывания в тюрку со смотрителями и стенателями. Им я и воспользуюсь. Ну а пока отправляемся в пыльный квартал, и что самое необычное, нашим таксистом на этот раз будет сам Соколов. По пути Антоха расскажет нам про Рамиса Стилтона. Арамис начинал свою карьеру с должности обычного трудяги-шахтера и благодаря своему усердию и трудолюбию, что называется, дослужился до должности владельца рудников. Затем он завел дружбу с бывшим герцогом Серконоса Теоданисом Абеле, которому он помог отстроить Карнаку. Ну еще они вместе любили, так сказать, пробивать козырного, вставлять трехочковый, работать по черной методике, заезжать в гараж по задним зеркалам, что очень характерно для этой игры. После смерти Теоданиса герцогом стал Лука, который положил огромный и ржавый на развитие Карнаки и стал выжимать из рудников все соки, из-за чего некогда богатый район Батиста покрылся пылью с рудников и был прозван пыльным кварталом. Вход в особняк Стилтона, как мы уже сказали, находится именно там, и для того, чтобы попасть туда, нужно открыть замок Джиндаша. Замок представляет собой весьма специфичную конструкцию, и открыть его может любой желающий, вот только ключом к замку является решение загадки, напечатанное рядом с дверью. Загадка эта работает по принципу так называемой загадки Эйнштейна, и решение ее заключается в манипулировании закономерностями, связанными с разными признаками. 
Условия загадки генерируются по-разному при каждом новом запуске миссии, и, соответственно, какого-то готового решения ее нет, поэтому придется немного поломать голову. Врать не буду, мощности моего мозга не хватило на самостоятельное решение данной головоломки, хотя Саша из нашего сервера в Дискорде, с которой я не так давно стримил игру A Way Out, утверждает, что загадка решается на изи в уме за 2 минуты. К сожалению, я не такой гениальный, как Саша, но гуглом пользоваться умею, и на той же вики по игре можно найти алгоритм решения этой головоломки, потому что хоть условия и генерируются по-разному, на самом деле лишь меняются местами имена и признаки, которые можно легко сопоставить между собой, используя схему. Вуаля, загадка решена, без какой-либо возни со смотрителями и стенателями проникаем на территорию особняка Стилтона. Там сразу чувствуем неладное, наши сверхспособности перестают работать, а особняк оказывается заброшен, засован мусором, все драгоценности успешно вынесены, а сам Арамис Силтон хоть и жив, но явно пребывает не в самом адекватном состоянии. Внезапно появляется Чужой, который говорит, что в тот вечер, три года назад, во время проведения ритуала по возвращению Далилы, с Арамисом произошло что-то, что банально свело его с ума. Чужой считает, что таким специфическим образом на него повлияла бездна, которая наполнила дом Стилтона во время ритуала. Собственно, поэтому наша магия тут не работает. Однако, чтобы мы могли хоть как-то разобраться в произошедшем, Чужой дарит нам артефакт — временной компас. Или компас, на ваше усмотрение. Собственно, на этом артефакте и будет завязан весь геймплей текущей миссии. При помощи него мы можем свободно перемещаться во времени на три года назад, в тот самый роковой вечер, и обратно. Действительно, три года назад поместье Стилтона выглядело прям красиво и даже роскошно. Тем сильнее с этим контрастирует заброшенная помойка, которой стало это место после проведения ритуала. Выясняется, что герцог Абеле, Бриана Эшвард, Кирин Джиндаш и Гипатия в облике королевского убийцы все вместе должны были провести ритуал по призыву Далилы из бездны в кабинете Стилтона. Самому Арамису эта затея не нравилась, он не очень хотел ввязываться в эту оккультную хрень, но место проведения ритуала он был вынужден предоставить, потому что Лука Абели был сыном его любимого Теоданиса. Вообще Стилтон был достаточно хорошим парнем, несмотря на то, что ему удалось разбогатеть, он не забывал о работяга-шахтерах, одним из которых он был, постоянно заботился о них и даже занимался разработкой специальных защитных масок для работы в шахтах. Также он умудрялся поддерживать хорошие дружеские отношения не только с дворянами, а, например, с нашей капитан Шей Меган Фостер, что сыграло с ней роковую шутку впоследствии, до этого еще дойдем. Короче, к чему это я? А к тому, что при помощи артефакта Чужого мы можем изменить ход истории. Стилтон перед ритуалом набирался смелости на террасе своего особняка. Там же при нем находился его блокнот, в котором записан случайно сгенерированный код от его кабинета. Добираемся до террасы, и тут у нас как раз появится возможность повлиять на будущее. Для начала давайте посмотрим, что было на самом деле. Получаем циферки, Стилтона не трогаем. Отправляемся в его кабинет, вводим код и попадаем в самый эпицентр событий, в котором потоки времени настолько перемешаны с энергией бездны, что даже артефакт чужого задействовать там мы не можем. Мы видим, как вся эта компашка из прекрасно знакомых нам людей собралась вместе. Гости, каждый из которых так или иначе заинтересован в проведении ритуала, кто-то из жажды власти, как Лука Абеля, а кто-то из любопытства, как Джиндаш, втягивают бокальчики с вином для смелости, произносят торжественные речи и вместе со Стилтоном, который не особо-то и хочет этого, отправляется, что называется, мутить мутки. Поставив всех в ритуальный круг, Бриана зачитывает нужные строки из заклинания, и Далила триумфально возвращается из своего скитания по бездне. Первым делом она помещает свою душу в специальное изваяние, таким образом делая себя неуязвимой, после чего от столь непритягательного зрелища и так излишне нервничавший Стилтон окончательно сходит с ума. Далила приказывает герцогу Абеле надежно спрятать изваяние у себя во дворце, после чего ведьма, которая обрела настолько большую силу, чтобы почуять путешествующую во времени Эмили, предупреждает ее, что когда-нибудь она придет за ней. Что ж, теперь, когда мы выяснили, откуда у Арамиса Стилтона возникли беды с башкой, мы можем загрузиться на тот момент в террасе и спасти его. Спасение исполняется элементарно, нужно просто его вырубить. Тогда Стилтон не пойдет на ритуал, не сойдет с ума и продолжит жить своей нормальной жизнью. Это моментально отобразится на настоящем, и теперь при перемещении в наше текущее время мы обнаружим, что особняк полон жизни. Музыка играет, птички поют, все мега успешные, счастливы, довольны, в общем, все хорошо. 
Отсутствие Стилтона на ритуале не было критичным. Аристократы лишь назовут его сыклом. Но, проговорив свои мотивационные фразочки, спасительный отряд Далилы выдвигается на позиции. Происходит ровным счетом то же самое. Далила пакует свою душу в изваяние, приказывает Луке спрятать его под замок, а затем угрожает Эмили скорой расправой. Тем не менее, Стилтона мы уже спасли, доброе дело сделали, пора бы и честь знать. Так что скорее покидаем особняк, но по пути чужой затянет нас в бездну. Для чего? Для того, чтобы пояснить, как это Далиле удалось провернуть такую сложную манипуляцию, ну и заодно дать затравочку на продолжение серии в виде Dishonored Death of the Outsider. Он покажет нам священный островок в бездне, где 4000 лет назад обыкновенного молодого парня фанатики прирезали специальным ножом с двойным лезвием, вследствие чего пацанчик-то реально умер, а затем переродился в чужого, по факту бога. Далила, получившая по жопе от Даода во время своего скитания по бездне, умудрилась найти этот остров и обрела часть могущества чужого, при помощи которого она связалась с Брианой, а та уж выполнила всю подготовку к ее возвращению. Чужой, которому по идее должны быть абсолютно безразличны разборки жалких смертных, вроде Далилы и Эмили, все же намекает на то, что в данной схватке он держит кулачки за нашу протагонистку, потому что эта выходка Далилы сделала ведьму частью чужого, что ему ой как не нравится. Дав нам это понять, он отпускает Эмили в реальный мир. Реальный мир, измененный нашими действиями. Во-первых, из-за того, что заботливый Арамис Стилтон теперь в полном здравии, термина «пыльный квартал» как такового уже не существует. Батиста как была успешным процветающим кварталом, так и осталась. Но самое интересное изменение ждет нас возле лодки Соколова, а именно целая и невредимая Меган, у которой внезапно отросла правая рука и ее потерянный глаз. А все дело в том, что Меган была довольно близким другом Арамиса, и когда она попыталась ворваться в особняк Стилтона, чтобы выяснить причину пропажи ее друга, она получила люлей от гвардейцев, в результате чего она лишилась руки и глаза. Но в этом варианте развития событий надобность врываться в особняк пропала. Соответственно, у капитан Ши теперь все на своих местах. И да, дорогие друзья, это канон. Душа Далилы находится у герцога Абеля, который за огромные бабки отстроил себе роскошный дворец, способный без проблем дать пососать многим современным реальным постройкам. Мы и так уже знаем, что Лука тот еще ублюдок, как это принято в народе говорить ЧСВ мразь, и вообще ему наплевать на жителей Серконоса, ровным счетом как было наплевать и Эмили, которая закрывала глаза на неприемлемые способы ведения дел герцогом, лишь бы только в Данул исправно отстегивало серебро с острова. Но теперь, когда наши героиня прошла огонь и воду, поняла свои ошибки и хочет стать лучшей императрицей в истории человечества, естественно, после Тессы Вайлет. Она готова пробраться во дворец Абеле, найти там душу Далилы и заодно дать хорошего пинка и самому герцогу. Проснувшись, вновь видим Джасамину. Она говорит, что сегодня, наконец, ее душа обретет покой. Она просит Эмили найти душу Далилы и поместить ее в артефакт сердца. Но так как сердце может хранить только одну душу, призрак Джессамин покинет свою темницу и отправится в небытие. На палубе падшего дома неожиданные гости. Живой и здоровый Арамис Стилтон пришел навестить Меган, а заодно поделиться полезной инфой с экипажем судна. Он расскажет, что глубоко во дворце спрятана сокровищница Абеля, и если уж герцог где-то и прячет душу Далилы, то она стопудово находится именно в сокровищнице. Вместе с Меган отправляемся на дело, и Фостер расскажет нам о том, что оказывается у Луки есть двойник, причем двойник высочайшего качества, которого от оригинала отличить практически невозможно, за одним исключением. Двойник курит. По информации Меган, двойник славный парнишка и не особо разделяет взглядов на жизнь герцога, и если нам с ним удастся поговорить по душам, он возможно сможет нам помочь. Для начала нам нужно пройти через жилые кварталы к дворцовой площади, а для этого нам придется выключить сторожевую вышку, охраняющую проход на следующую локацию. Там садимся на экипаж и едем ко дворцу. В хранилище Луки Абели есть два входа. Один находится снаружи дворца, его охраняет часовой солдат и разрядный столб. Другой спрятан внутри здания, и чтобы найти его, придется погулять по дворцу, заполненному охраной. Я пошел по легкому пути, и точкой входа я выбрал именно проход с улицы. Однако без ключа, который на находится при герцоге в хранилище с улицы не попасть, поэтому для начала разберемся с ним. Как мы уже знаем, у Абели есть двойник, так вот этот двойник спаунится в одной из нескольких локаций дворца. Более того, оригинал герцога также может находиться в какой-то из этих точек, но зачастую он спаунится у себя в кабинете. 
Тем не менее, чтобы удостовериться в том, кто перед нами находится, нам необходимо понаблюдать за целью. Но тут все достаточно просто. Двойник курит и говорит фразы, из которых становится сразу понятно, что он вовсе не такая ЧСВшная мразь, как тот, за кого он себя выдает. Однако он может находиться в окружении стражи, и если вдруг он заметит, как вы выводите из строя охрану, он моментально подсядет на измену и разговаривать с вами откажется. Выждав момент, подходим к двойнику и говорим, что мы его рассекретили. Эмили сразу же сообщит ему о своих планах, о том, что она пришла сюда свергнуть герцога, однако убивать она его не собирается. Она предложит двойнику занять место Луки Абели и править Серконосом от его имени, потому что она считает двойника гораздо лучшим правителем. О господи, от тупости этой ситуации меня просто вымораживает, но давайте перетерпим. В невероятно прекрасном равноправном мире игры Dishonored 2 двойник, даже не предполагающий, что это может быть проверкой на вшивость от самого герцога, моментально соглашается на предложение Эмили. Он говорит, что сможет отыграть роль Луки достаточно правдоподобно, но ему все равно придется предъявить пруфы гвардейцам. А пруфом является медальон, который настоящий герцог Абеле всегда носит при себе. И если вдруг Эмили умудрится найти Луку, оглушить его и притащить в его покое, двойник сделает все остальное. Он же обещает, что как только он станет у руля Серконоса, он будет делать все возможное на благо народа, бла-бла-бла, короче все понятно, идеальный вариант. Отправляемся на поиски Луки Абеля, находим и говорим ему, какой он плохой человек и что кара его вот-вот настигнет. Он попытается убежать, но убежать у него не выйдет. Относим его в покое, прячемся в кустах и наблюдаем за представлением. Все проходит четко по плану. Двойник успешно выдает себя за герцога, показывает спиженный у оригинала медальон, а самого Луку Абеля уводит на курс лечения в дурку. Изи. Ключом, позаимствованным у герцога, открываем вход в сокровищницу, уничтожаем дежурного часового солдата и находим изваяние. Появившийся Джессамина говорит, что время пришло, нужно освободить ее из сердца, а на пустующее место поместить душу Далилы. Эмили навсегда прощается со своей матерью и всасывает в артефакт дух ведьмы, но чтобы убить Далилу, нужно отправиться в Дануэл, выйти со злодейкой на разы, сделать ее смертной, вернув душу в ее тело, а затем одолеть в поединке. Топать пешком до первой локации не нужно, ибо Меган на лодке подплывет прямо к личному причалу герцога Абеля. Оттуда героини вернутся на падший дом и вместе с Соколовым отправятся в плавание до столицы империи. Прибыв в родные места, Эмили окончательно переосмысливает свою жизнь. Она признает гениальность плана Далилы по отжатию трона, ведь ведьме удалось найти нужных людей, которых она смогла переманить на свою сторону, воспользоваться отсутствием интереса юной императрицы к делам в провинции и втихаря пробраться во дворец, а там уже лишить Эмили ее главного союзника — Корва. Но тем не менее Далила не учла одну немаловажную деталь. Корва успел подготовить свою дочь к форс-мажорным ситуациям, и Эмили вовсе не изнеженная девочка-аристократка, а самая настоящая боевая баба, которой ой как не нравится, когда ее выгоняет на мороз какая-то ноунейм тетка. Эмили полна решимости вернуть себе трон, и что-то мне подсказывает, что кульминация нас ожидает весьма интересная. Проснувшись, идем в кают-компанию, где Соколов заканчивает портрет нашей главной героини. Он толкнет мотивационную речь, призывая Эмили поступить по-умному и не принимать решения горячей головой, несмотря на то, что Далила совершила просто выпиющий поступок. Он скажет, что у Далилы был талант представлять мир лучше, чем он есть на самом деле, и ему искренне жаль, что она не направила его в нужное русло. Антоха пожелает нам удачи и, попрощавшись с ним, выходим на палубу корабля, где в раздумьях стоит Меган. Она решает признаться Эмили во всем. Никакая она не Меган. Ее настоящее имя, барабанная дробь, Билли Лерк. Она поведает всю правду о своей жизни в Дануэле. О том, что она была в банде, занимавшейся заказными убийствами, а главарем банды был Дауд. Да, друзья, именно Дауд. Локализация локализации, но ставить ударение в его имени на У просто потому, что так решили пацаны из софт клаба я не буду. Эмили догадывается, к чему ведет Меган, вернее Билли, а именно к тому, что Билли 15 лет назад помогла Дауду убить Джессамину. Она крайне сожалеет, что все так получилось, но вернуться на 15 лет назад и изменить ход истории мы не можем, и Эмили это понимает. Она не может простить Билли, но верит, что та исправилась, и Лерк соглашается с этой мыслью. Героини попрощаются, однако есть еще одна штука, о которой стоит сказать. У Билли за спиной есть ключ от каюты, попав в которую мы можем забрать ее костяные амулеты, прочитать дневник с переживаниями бывшей ассасинки, 
Ах да, она тоже бисексуалка, потому что у нее в юности был роман с девушкой по имени Дердре, которая трагически погибла еще до вступления Билли в банду Дауда. Но самое интересное, это записанный монолог Дауда из финала дополнения The Brigmore Witches, а именно та часть, которую он произнес после нейтрализации Далилы и до встречи с Корво. Больше нам на падшем доме делать нечего, так что идем к лодке и отчаливаем в Дануэлл, но на этот раз наедине с душой Далилы и собственными мыслями Эмили об итогах ее увлекательного путешествия. Выйдя на улицы города, воочию видим, как похорошал, в скобочках нет, Дануэлл при Далиле. Людей на улицах нет, только волкодавы бродят в поисках добычи. Инфраструктура города уничтожена, мародеры из банды шляпников грабят брошенные дома, в общем полная жуть. На подходе к башне Дануэлла замечаем трупы смотрителей, что может означать только одно. Аббатство обывателей, узнавшее о том, что на троне сидит ведьма, попыталось свергнуть Далилу за ересь. Но, как нам скажет смертельно раненый смотритель, войско аббатства потерпело фиаско. Все потому, что помимо ведьм, атаку отражали и несколько часовых солдат Джиндыша. Русский рэп из шарманок смотрителей на механизмы не действуют, и машины перерезали всех фанатиков. В бою также погиб нынешний верховный смотритель, что означает безоговорочно победу ведем в борьбе за контроль Дануэлом. Раненый смотритель также почувствует, что и от Эмили за километр смердит магии чужого, и он с удовольствием бы посмотрел, как два еретика дерутся за трон империи, но, к сожалению, понаблюдать это зрелище ему не посчастливится. А вот нам очень даже да. Обойдя блокпосты ведем, проникаем в башню Дануэла, откуда нам на лифте нужно будет подняться в тронный зал, поскольку из разговоров ведем мы узнаем, что именно там и находится их госпожа. Лифт обесточен, поэтому, стараясь не нарваться на статую Далилы, ведьмы часовых солдат, проникаем в комнату охраны и заряжаем систему энергоснабжения свежими баками с ворванью. Далее нам нужно зарулить в часовню смотрителей, где Далила, опять же по словам ее подданных, провела достаточно большое количество времени. Там-то мы и найдем вариант нейтрализации Далилы без убийства. В видеозаписи ведьма расскажет о своем плане. Она попытается нарисовать картину с реальностью, в которой она единолично правит всей империей. Народ ее любит и уважает, а она кайфует в тепле успеха, к которому она стремилась всю свою нелегкую жизнь. Но для того, чтобы воплотить такой грандиозный проект в жизнь, нужно очень грамотно поколдовать с рунами. хы с руны. Чередуя чистые руны и оскверненные. Если баланс будет соблюден, реальность перепишется по желанию Далилы, однако если нарушить это хрупкое равновесие, скажем, добавлением одной оскверненной руны, то магия плотно может обернуться против его хозяйки. Воспользовавшись рецептом, изготавливаем одну оскверненную руну и вернувшись к лифту, отправляемся на финальную разборку. Злодейка находится в тронном зале и уже наносит финальные мазки на свое величайшее полотно. Корва, заточенный в камень, тоже тут и ждет момента своего спасения. А мы пробираемся к трону и выставляем оскверненную руну на нужное место, нарушая баланс. После этого, используя сердце, возвращаем Далиле ее душу. Понимая, что Эмили уже здесь, злодейка открывает проход в картину и приглашает нас проследовать за ней. И вот тут начинается время тактики. В идеальном мире Далилы, в котором она сидит на своем троне, она окружена мраморными статуями, восхищающимися ею людей. Однако среди толпы спрятаны также и копии ведьмы, от которых нужно избавиться. Их можно как душить, так и убивать, в зачет это не идет. И когда будет уничтожена последняя копия, в центре локации появится и сама Далила. Высший пилотаж — это подловить тайминг и подставить под место ее появления оглушающую мину. Хотя времени на это дается дохренище, и даже такой нерасторопный уебан, как я, справился с задачей. Но затем хватаем тетушку и выносим из картины. Чтобы магия сработала, необходимо усадить Далилу на трон, и тогда можете расслабляться, поскольку игра пройдена. Далила, не подозревающая, что баланс рун нарушен, придет в себя и тут же отправится в картину, считая, что это изменит мир. Однако на самом деле она просто будет заперта в мире своих фантазий, и в мире, которым она будет править всегда. Ну а в реальном мире магии Далилы больше нет, и Эмили успешно возвращает Корва к жизни, после чего нам покажут концовку, в которой Чужой уже по классике подведет итог наших действий. Серконос, управляемый двойником герцога Абеля, начал расцветать заново. Все умнейшие люди Карнаки выжили, а смотрители и стенатели прекратили войну ради благополучия своего народа. Далила, которая даже не подозревает о том, что живет в своем манимерке, добилась успеха во всем, чем только можно. А в настоящем мире Эмили, которая переосмыслила свою жизнь, правила настоящей империи не менее успешно. И Корва от Тана всегда был рядом с ней.
Соколов решил, что приключений в Дануэле ему хватило, и доживать остаток своих дней он отправился к себе на родину, в далекую и холодную Тивию. Ну а Билли Лёрк окончательно избавилась от образа Меган Фостер и отправилась в игру Dishonored Death of the Outsider, искать себя и людей, которых она могла бы считать родными. И на этом игра заканчивается. Теперь давайте подытожим. Первая часть Dishonored поставила достаточно высокую планку и практически во всем Dishonored 2 лучше своей предшественницы. Увеличенный бюджет как всегда творит чудеса, в результате и без того красочная и стильная игра стала в разы сочнее в визуальном плане. Конечно немного поблек тот стиль, имитирующий нарисованность мира, и картинка стала чуть более реалистичной, однако в целом отличительные черты серии на месте, например специально нарушенные пропорции тела у персонажей, различные механизмы вписанные в архитектуру 18 века и конечно же киты, один из главных символов игры Dishonored. Просадочки FPS конечно тоже наблюдаются, но только буквально в паре моментов. Говорят на старте продаж дела с этим обстояли гораздо печальнее, но я в силу из известных обстоятельств в то время слава чужому не застал. Геймплей — самая сильная сторона игры. Казалось бы, как же еще сильнее можно разнообразить игровой процесс, и тут аркейны разгулялись по полной. Игру можно пройти за Эмили, за Корва, комбинируя их умения, вообще без умений, убивая всех, не убивая никого, изменяя прошлое, не изменяя прошлое, ну короче вы поняли. Боевку забалансили, а за то, что добавили возможность нейтрализовать противника в бою, не используя усыпляющие дросики, то есть по легендарной тактике агрессивного гуманиста, хорошо знакомую за всегда тайм моего канала, отдельный респект разработчикам. К сожалению, сюжетом все уже не так прекрасно. Да, я все еще придерживаюсь мнения, что сюжет Dishonored не имеет первостепенную важность, поскольку это целиком и полностью геймплейная игра, и главным ее достоинством являлась и будет являться вариативность. Но раз уж мы тут собрались именно ради сюжета, то давайте я выскажусь по этому поводу. Начнем с того, что история Эмили и история Корва абсолютно ничем не различаются. Абсолютно ничем. При этом сторилайн очевидно заточен под Эмили, и с помощью этой истории показывается ее развитие из легкомысленной девчули, которая просиживала пятую точку на троне, в мудрую, повидавшую разные стороны жизни, женщину, готовую рулить государством более ответственно. В хорошей концовке за Корва Эмили также внезапно станет мудрой и справедливой, однако в этом случае совершенно не ясно, где она понабралась жизненного опыта, если все действие игры она просидела в мраморной статуе и даже не покидала дворец. Некоторые моменты в истории кажутся нелогичными, например, момент в особняке Стилтона, когда мы достаточно серьезно переписываем историю, но при этом меняется только внешний вид Меган, она же Билли, и судьба пыльного квартала. Почему же тогда не сошедший с ума Арамис не рассказал своей подруге Меган о ритуале в его особняке, если уж они были такими близкими друзьями? В таком случае Соколов и Фостер смогли бы предупредить Корва и Эмили о готовящемся перевороте, и весь гениальный план Далилы моментально был бы разрушен. Или этот тупейший момент с двойником герцога Абели, который мало того, что по чудесному стечению роялей в кустах оказался лоялен к протагонисту, так еще и через 42 секунды, я считал, после знакомства с главным героем, которого он видит впервые в жизни, сам озвучивает план свержения герцога, напрочь забывая о каких-либо мерах предосторожности. Но искать логику в действиях персонажей в абсолютно любой части серии Dishonored — это бесполезная трата времени. Все же это игра. Там время другое, люди другие, мир другой. Правда, там тоже продвигается эта тема с SGV, но это, скорее всего, просто случайное совпадение капа. Если откидывать в сторону мои капризные придирки, игра достойная внимания. В нее интересно играть, она намного масштабнее, чем первая часть. Не такая ламповая, но реиграбельность и вариативность затмевают все недостатки. Поэтому всем, кто не играл, советую. И опять же повторю, даже если вы теперь и знаете основной сюжет игры, это не помешает вам пройти игру самим. Про множество нюансов я вполне обдуманно умолчал, чтобы у вас была возможность собственными руками потрогать эту игру и даже пройти ее по-своему. Да, и это именно так. А учитывая, что у нас в запасе осталась последняя на сегодняшний день часть этой серии, Dishonored Death of the Outsider, у вас будет чем занять себя до выхода видео по этой игре. Ну а до тех пор я благодарю вас за внимание и до скорого.